హెచ్ఎన్ఎన్టి ప్రేక్షకులకు ముందుగా గురి పూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు దక్షిణ భారతంలో పంచభూత లింగ క్షేత్రాల్లో అగ్నిలింగంగా వెలుగొందుతున్న ఈ క్షేత్రం శ్రీ అరుణాచల క్షేత్రం ఈ రోజు మనం గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా అరుణాచల క్షేత్రాన్ని దర్శించుకుందాం రండి చెరుకుగడలను ఇలా కట్టి మాడ వీధుల్లో తిరిగితే గనక సంతాన భాగ్యం కలుగుతుందని ఇక్కడ ఇలా చేస్తున్నారు శివనుడைய అరుల్ వందు కడికిறது ரொம்ப கஷ்டம் శివన సంధికిறது శివనుడைய మందరతో சொல்றது வந்து அந்த பிராப்தம் இருக்குறவங்களுக்கு தான் அந்த அருள் கிடைக்கும் அந்த விதத்துல சிவனுடைய இந்த பௌர்ணமிக்கு இந்த விசிஷ்டத கிரி பௌர்ணமாந்த எப்படி சொல்றாங்க கிரிவலம் கிரிவலம் தான் அத தான் சொல்றாங்க சிவனுடைய அருள் கடிக்கிறது கிரிவலம் தான் மெயின் காரணம் இந்த பௌர்ணமி எப்படி விசேஷம் இந்த சனி பிரதோஷம் இருக்கறனால அந்த பௌர்ணமிக்கு வந்து நல்லா இருக்கு பகவான் எல்லாத்துக்கும் நல்லது செய்வார் நினைக்கிறோம் அதனால எல்லாரும் நிறைய இருக்காங்க நிறைய கூட்டம் இருக்காங்க நிறைய பத்திரம் வந்திருக்காங்க தேவஸ்தானம் நல்லா பாக்குறாங்க எங்களை முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா செய்யறாங்க மகா பௌர்ணமி எல்லாரும் சுபிக்ஷமா இருப்பாங்க అరుణాచలం రాక ముందు ఒక జీవితం అరుణాచలం వచ్చిన తర్వాత ఒక జీవితం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఎలాంటి ఎక్స్‌పీరియన్స్ చాలా అద్భుతమైన ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండి ఒకటి ఏందంటే చాలా విశిష్టమైన మహిమగల్ల స్వామి అరుణాచల తిరువన్నమనే స్వామి ప్రిన్స్ శివయ్య బోలా శంకరు కొరిన వరాలు ఇచ్చే దేవుడు కచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు నిత్య జీవితంలో ఒక్కసారైనా అరుణాచల స్వామిని దర్శించుకున్నచో వాళ్ళ జీవితం ఖచ్చితంగా కూడా మరో మలుపు జరుగుతుందని అరుణాచలంతో పాటు రమణ మహర్షి లో ఉన్న ఆశ్రమాన్ని కూడా దర్శించుకొని ధ్యానం చేయడం వల్ల చాలా అద్భుతాలు కూడా జరుగుతున్నాయని ఇక్కడ ఆస్థాన పండితులు చెప్పడం జరిగింది కొంచెము 
పౌర్ణమి కాబట్టి చాలా రద్దీగా ఉంది అది కాకుండా స్వామికి అభిషేకం స్టార్ట్ చేశారు దానివల్ల చాలా వెయిట్ చేయించారు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది మెల్లమెల్లగా ఒకరి తర్వాత ఒకరు స్టార్ట్ అవుతున్నాము చూడాలి లోపల ఎలా ఉంటుంది తొమ్మిది 
ఎనిమిది గోపురాలు ఒకేలా కట్టినట్లు కనిపిస్తున్నాయి అదే శ్రీకృష్ణ దేవరాయల మహిమ తొమ్మిది గోపురాలు ఒకేలా కనిపిస్తాయి ఒకే సైడ్ లో కనిపిస్తాయి తొమ్మిది గోపురాలు గోపురాలు ఇక్కడ పైన ఫస్ట్ గోపురం తర్వాత రెండో గోపురం రెండు గోపురాలు తలకాయ వృక్షం గుడ మరం అంటారు ఇది తలకాయ వృక్షం అరుణాచలమే ఒక అద్భుతం అండి ప్రతిదీ అద్భుతం అరుణాచలంలో ఓం శ్రీ దక్షిణమూర్తి నమ్మ ఇక్కడ శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వామి దగ్గర రెండు నిమిషాల పాటు కూర్చున్నంత మాత్రాన్ని వారి జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయని ఇక్కడ వారి విశ్వాసం చిన్నపిల్లలు అయితే రెండు నిమిషాల పాటు కూర్చున్నంత మాత్రాన వాళ్ళకి చదువులు కానీ ఎలాంటి ఎలాంటి ఇదైనా సరే ఒక అద్భుతం జరుగుతుందని ఇక్కడ విశ్వాసం సాక్షాత్తు అరుణాచలేశ్వర స్వామి పాదాలు స్వామివారి పాదాలు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చాయనంటే కనుక స్వామివారు ఫస్ట్ గిరి రూపంలో ఉన్నారు అప్పుడు దేవతామూర్తులు అందరూ లింగ రూపంలో ప్రత్యక్షం అవ్వండి అన్నప్పుడు స్వామివారు మొట్టమొదట ఇక్కడ పాదాలని పెట్టారని ఇక్కడ విశ్వసిస్తూ ఉంటారు పురాణాలు చెబుతున్నాయి స్వామివారి పాదాలు మీరు కూడా దర్శించుకోండి ఇది విశేషంగా ఆషాద శుద్ధ పౌర్ణమి అనేది గురు పౌర్ణిమ అంటూనే చెప్తారు గురు పౌర్ణిమ అంటే మనకు పెద్దలు ఏదైతే సన్మార్గాన్ని చూపించినటువంటి ఆ దారి ఏది ఉందో ఆ దారిలో జన్మించినటువంటి వ్యాసులు కానీ అంటే వ్యాస పూర్ణిమ అంటారు అంటే వ్యాసుడు మనకు ఈ వాంగ్మూలాన్ని ఇచ్చినటువంటి మొదటి కర్త అంటే ఆది గురువు అంటారు కాబట్టి ఇక్కడ రమణ మహర్షి వెలిసినటువంటి ఈ క్షేత్రంలో గురు పూర్ణిమ రోజు చాలా విశేషముగా అరుణాచలేశ్వరుని దర్శించుకొని అలాగే గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తే వాళ్లకు పునర్జన్మ ఉండదని ఇతిహాసాలు చెప్తున్నావి అలాగే గిరి ప్రదక్షిణ చేసేవారు ఓం నమ శివాయ అని కానీ అరుణాచల శివ అని కానీ నామాన్ని సంబోధిస్తూ ప్రదక్షిణ చేస్తే తప్పకుండా వారి మనోవాంఛన ఏదుందో అదంతా తీరుతుందని పరమేశ్వరుడే గౌతమ్ మహర్షికి చెప్పినటువంటి ఇది ఈ పౌర్ణమి రోజు చాలా విశేషముగా నాలుగు పౌర్ణాలు ఆచరిస్తారు విశేషముగా అంటే కార్తీక శుద్ధ పౌర్ణమి ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమి తర్వాత మాఘ శుద్ధ పౌర్ణమి తర్వాత శ్రావణ మాస శుద్ధ పౌర్ణమి అంటే అది జంధ్యాల శ్రావణ మాసం రోజు ఈ నాలుగు పౌర్ణాలు విశేషముగా జరిపించబడతాయి ఇక్కడ దీపోత్సవాలు కానీ చాలా విశేషముగా జరపబడతాయి గిరి ప్రదక్షిణ కానీ దీపోత్సవ కానీ ప్రారంభమవుతుంది ఆ సమయం నుండి ఎవరైనా కానీ గిరి ప్రదక్షిణ చేసుకునే వారు కానీ చేసుకోవచ్చు అలాగే దీపోత్సవాలు చేసుకునే వాళ్ళు చేసుకునేవచ్చు రేపు సోమవారంతో సాయంకాలము ఐదు గంటలకు ముగుస్తుంది విశేషముగా సోమవారం రోజు పౌర్ణమి గురు పౌర్ణమి వచ్చింది కనుక శివాలయాల శైవ క్షేత్రాలైనటువంటి శివాలయాల్లో విశేషమైనటువంటి మహత్తు కలిగి ఉంటుంది కనుక ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీ అరుణాచలేశ్వరుని దర్శించుకొని వారి కృపకు పాత్రలు కాగలరని పౌర్ణమి రోజే ఎందుకు గిరి ప్రదక్షిణకి అంత ప్రాముఖ్యత పౌర్ణమి రోజే ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యత అంటే చంద్రుడు సంపూర్ణముగా పదహారు కళలతో నిండినటువంటి శోభాయమానతో వర్ధిల్లుతుంటాడు కనుక ఇక్కడ 
అష్టమూర్తులు అని ఉంటాయి అంటే ఇంద్రుడు అగ్ని యముడు నైరుతి వరుణుడు వాయువు కుబేరుడు ఈశాన్యుడు సూర్యుడు చంద్రుడు మోక్షలింగము అనేటువంటి ఇక్కడ లింగాలు ఉంటాయి కాబట్టి చంద్రుడు ఎప్పుడైతే పూర్ణ బింబంతో ఉంటాడో ఆయన మనకు పూర్ణ ఫలము అందిస్తాడని పౌర్ణమి రోజు విశేషముగా గౌతమ్ మహర్షి చెప్పినటువంటి ఇది అందుకే శివుని శిరస్సు మీద చంద్రుడు నివాస అయి ఉంటాడు పూర్ణ కళలతో ఉంటాడు కాబట్టి ఆయనకు సోమేశ్వరుడు అని శివునికి నామం ఉంది కనుక ఆ శివుడి యొక్క అనుగ్రహం కావాలంటే చంద్రుని కళలతో సంపూర్ణముగా దర్శించుకుంటే వస్తుందని ఇతిహాసం చెప్తుంది ఆ లింగాల ప్రత్యేకత ఏంటంటే మన గిరి ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు మన దేహమే దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన తెగేత అజ్ఞాన నిర్మాల్యం సోహం భావేన పూజయ అంటే మనము ఈ దేహమే గిరి అందులో ఉన్నటువంటి జీవుడే శివుడని భావించి మనం ఏదైతే గిరి ప్రదక్షిణ చేసుకుంటామో అది చేసుకున్న తర్వాత తన ఆత్మ తాను తెలుసుకోవాలి తన ఆత్మను తాను తెలుసుకుంటే పరమేశ్వరునికి మోక్షానికి పోవడానికి సులువుగా ఉంటుందని ఇతిహాసం గిరి ప్రదక్షిణ అంటే తన్ను తాను తెలుసుకోవడం ఇంద్రలింగము అని ఉంటుంది ఈ ఇంద్రలింగాన్ని దర్శించుకుంటే అష్ట ఐశ్వర్యం కలుగుతుందని ఎందుకంటే అమరావతి దేశుడైనటువంటి శచి దేవి పతి అయినటువంటి స్వర్గలోకానికి అధిపతి ఇంద్రుడు కాబట్టి మనకు ఏదైతే ఐశ్వర్యం కలగాలని కోరుకుంటామో ఫస్ట్ ఐశ్వర్యము లభిస్తుంది తర్వాత వచ్చేసి అగ్నిలింగము ఏదైతే అగ్నిలింగం దర్శించుకుంటామో మనము చేసినటువంటి పాపాలు తప్తమైపోతాం అంటే అగ్నిలో కాల్చబడుతుంది కాబట్టి సెకండ్ అగ్నిలింగము తర్వాత యమలింగము అంటూ చెప్తారు యమలింగం అంటే ఆయనకు యమధర్మరాజుకు సమవర్తి అని పేరు అంటే ఎవ్వరికి భేదభావం చూపించక పాపులను శిక్షిస్తాడు శిష్యులను రక్షిస్తాడు కనుక ఆయన దర్శించుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకు ఎటువంటి పాపాలు ఉన్నా కూడా దాన్ని తొలగించబడతావి అంటూ శివుని ద్వారా యముడికి ఇచ్చినటువంటి వరము అలాగే నైరుతి అంటూ అంటాము అంటే అలాగే మనకు ఐశ్వర్యాలలో మనకు ఇల్లు కట్టుకోవాలి కానీ స్వగృహం కావాలన్నా కూడా నైరుతి లింగాన్ని దర్శించుకుంటే మనకు గృహ నివాస యోగ్యత కలుగుతుంది అలాగే వరుణలింగం 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 అంటే మన పెద్దలకు కానీ ఎవరైనా పీడింపబడుతున్నటువంటి మోక్షానికి చెందకోకుండా మార్గ మధ్యంలో తిరుగుతుంటారు కదా వారికి జల తర్పణం అంటూ చేస్తే వరుణలింగాన్ని దర్శించుకుంటే పెద్దలకు కూడా మోక్షం కలుగుతుంది అని వాయులింగము వాయులింగం అంటే మనము చేసినటువంటి ఎటువంటి కార్యక్రమాలైనా కానీ తొందరగా చెందేటువంటి ప్రాముఖ్యత ఒక వాయుదేవుడే కల్పిస్తాడు కాబట్టి వాయులింగము అలాగే కుబేరలింగము కుబేరలింగం అంటే ఈ శివునికి అత్యంత సన్నిధానముగా ఉండేటువంటి కుబేరుడు అష్ట ఐశ్వర్యాలకు కూడా కారణము మనకు భోగ భాగ్యాలు అందించినటువంటి కుబేరలింగం దర్శించుకుంటే ప్రసాదిస్తాడు అలాగే ఈశాన్య లింగము అంటే చివరకు మోక్ష ప్రాప్తికి ఈశాన్యుడు అంటే ఈశాన్య సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మరాధిపతి బ్రహ్మ శివోమి అస్తు సదాశివం సర్వ దేవతలు సకల గణాలు మొత్తం శివునిలోనే ఐక్యమయ్యి శివునిలోనే పరిభ్రమించి శివునిలోనే మరి ఉత్పన్నం అవుతున్నా కాబట్టి కనుక ఈశాన సర్వ విద్యానం అని చెప్తారు కాబట్టి ఈశ్వరుడే సర్వకారకుడు సర్వ లయకారకుడు సర్వ సృష్టి సృష్టికారకుడు స్థితికారకుడు కాబట్టి ఈశాన్య లింగాన్ని దర్శించుకుంటే చివరిగా మొత్తం మనకు ఏది కావాలో ఆయనే ప్రసాదిస్తాడు అని అష్టలింగాల దర్శనం అనమాట గిరి ప్రదక్షిణ ఈ కొండ శివుడు అని పురాణాలు తెలుపుకుండడంతో ఈ కొండకి ప్రదక్షిణ చేయడం వలన సాక్షాత్తు శివుడికి ప్రదక్షిణ చేసినట్టేనని ఇక్కడ పురాణ గాథలు తెలుపుతున్నాయి ప్రజలు విశ్వసిస్తున్నారు సూర్యలింగ ఆలయంలో ప్రదక్షిణ చేద్దామండి
Swami, this channeling is the same. This channeling is last and the other one is my channeling. मैरेजारेजुकेशन अरे ही मेन जासे ये मतलब हेल्थ प्रॉब्लम मेरे जॉब एजुकेशन अंतर इधर तो पेटी किसी तुम बोल रहे हो मेरे जी कावल अंतर में प्राथमिक सेशन बोल रहे हो सिक्स मंथ टू अंडर करीब सिक्स मंथ लग मेरे जी प्रॉब्लम साल आई पड़े एजुकेशन हेल्थ प्रॉब्लम आई से लोंडा रंटा वाला ये ढंग से बिरिच चम्पू प्रॉब्लम साल आई अग्निंग रूप में दर्शन शिव दर्शन वारी पापाल हरता है इक भक्त विश्वास प्रति अरुणाचल क्षेत्रा गिरी प्रदक्षिण से प्रति स्वामी दर्शन चुस्वा मन हेच्चर